அனைவருக்கும் வணக்கங்க என்னுடைய பெயர் எஸ் சிவகுமார் என்னுடைய சொந்த ஊர் சோழங்குணம்ன்ற ஒரு குக்கிராமம் அங்க வந்து ஒரு விவசாய குடும்பத்தை சேர்ந்தவன் தான் நானு என்னுடைய அப்பா பெயர் வந்து திரு எஸ் பி சவுந்தரராஜன் அவர் வந்து ஒரு விவசாயி தான் அதுல வந்து ரொம்ப பெருமைப்படுறேன் என்னுடைய அம்மா வந்து எஸ் பச்சையம்மா குடும்ப தலைவியா இருந்து நிர்வாகம் சிறப்பா செஞ்சுட்டு இருக்காங்க என்னுடைய அப்பா சின்ன வயசுல இருந்து எனக்கு வந்து ஒரு தன்னம்பிக்கை புத்தகங்கள் அதை அதிகம் வாங்கி கொடுப்பாரு எம் எஸ் உதயமூர்த்தியினுடைய எண்ணங்கள் புத்தகம் அதிகமா நான் வந்து நூலகம்லாம் போய் நிறைய புத்தகங்கள் படிப்பேன் இதெல்லாம் வந்து சின்ன வயசுலயே என்ன வந்து ஒரு மோட்டிவேஷன் அப்புறம் வந்து சின்ன வயசுலயே என்ன வந்து ஒரு தொழில் தொடங்கத்துக்கு உண்டான உத்வேகத்தையும் உற்சாகத்தையும் எனக்குள்ள ஏற்படுத்திய நிகழ்வுகள் ரெண்டாயிரத்துல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு வரைக்கும் எல்ஐசி ஹவுசிங் லோன்ல மார்க்கெட்டிங் எக்ஸிகூட்டிவ் ஆகுது ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு டு எட்டு ஹெச்டிஎஃப்சி ஹவுசிங் லோன்ல மார்க்கெட்டிங் எக்ஸி சீனியர் மார்க்கெட்டிங் எக்ஸிகூட்டிவ் ரெண்டாயிரத்தி எட்டு டு பத்து இதில் வந்து ஹனு ரெட்டி ரியாலிட்டி அப்படின்ற ஒரு பிரபல ரியல் எஸ்டேட் நிறுவனத்தில் பணியாற்றி இருந்தேன் அந்த நிறுவனத்தில் பணியாற்றும் போது தான் எனக்கு வந்து ரியல் எஸ்டேட்டை பற்றி ஒரு நல்ல புரிதல் வந்தது அந்த ரியல் எஸ்டேட்டில் ஒரு நல்ல ஸ்மார்ட் ஒர்க்கில் மோர் இன்கம் பண்ண முடியும் அப்படின்ற ஒரு விஷயமும் தெரிஞ்சது முக்கியமாக அந்த நிறுவனம் வந்து எனக்கு வந்து ஒரு கார்டு கம்பெனி மாதிரி தான் அந்த ரியல் எஸ்டேட் தொழிலை எப்படி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பையாக பண்ண முடியும் எப்படி ஒரு நேர்த்தியாக அந்த தொழிலை செய்யுது அப்படின்ற பல்வேறு விஷயங்களை நான் அங்கே இருந்து கற்றுக்கிட்டேன் அதன் பிறகு ரெண்டாயிரத்தி வாக்கல நான் தனியா அதாவது பெஸ்ட் சர்வீஸ் ரியாலிட்டி அப்படின்னு என்னுடைய சொந்த நிறுவனத்தை தொடங்கினேன் பேங்கிங் செக்டர்ல இருந்து ரியல் எஸ்டேட் தொழில் ஏன் வந்த அப்படின்னா அதாவது மனிதனுடைய அடிப்படை தேவைகள் வந்து மூன்று உணவு உடை உறைவிடம் இந்த உறைவிடம் சார்பான தொழில் தான் அந்த ரியல் எஸ்டேட் இப்போ அதை செய்யும்போது நம்ம ஒரு டீல் முடிச்சு கொடுக்குறோம் அப்படின்போது அவங்களுடைய அந்த நிறைவை பார்க்கும்போது நமக்கு வந்து மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சி வருது அதே மாதிரி அந்த தொழிலில் நல்லபடியாக நமக்கு வந்து ஒரு வளர்ச்சியும் இருக்குது பொருளாதார ரீதியான வளர்ச்சியும் இருக்குது அப்படின்றதால நான் இந்த ரியல் எஸ்டேட் தொழிலை மிகவும் அர்ப்பணிப்போடு பண்ணிட்டு இருக்கேங்க செல்லர்கிட்ட ப்ராப்பர்ட்டி எடுக்கிறோம் ப்ராப்பர்ட்டி எங்கள் வீட்டை விற்று கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னதுமே ஃபஸ்ட்டு வந்து அவர் தான் ஆத்தரைஸ்டு பர்சனா டிசிஷன் மேக்கிங் அவர் தானா அப்படின்னு அவரை பார்த்து தான் பேசுவோம் அதே மாதிரி பேப்பர்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டியினுடைய லீகல் பேப்பர்ஸ் ஜெராக்ஸ்லாம் வாங்கி கம்ப்ளீட்டாக எங்கள் பேனல் லாயர் இருப்பார் அவர்கிட்ட கொடுத்து அதை சரி பார்ப்போம் லீகல் கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு அதன் பிறகு வந்து வேல்யூவேஷன் ரிப்போர்ட்டு ஒரு இன்ஜினியர்கிட்ட கொடுத்து இவர் சொல்லக்கூடிய விலை சரிதானா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேல்யூவேஷன் ரிப்போர்ட்டு கொடுப்போம் அந்த வேல்யூவேஷன் ரிப்போர்ட் என்ன இருக்கும் இல்லை ஓனர் வந்து ப்ரைஸ் அதிகமாக எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னும் போது அந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்கு வந்து நாங்கள் ஒர்க் பண்ண மாட்டோம் அடுத்து நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நம்ம அனலைஸ் பண்ணி நியாயமான விலை சொல்லியிருக்கோம் அப்படின்றது அந்த ஓனர் அக்செப்ட் பண்ணிங்கிறதும் அந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்கு வந்து அந்த பட்ஜெட் உள்ள பையரை மட்டும்தான் கூப்பிட்டு போவோம் இப்போ வந்து ஒரு ஒன் ஒன் சி ஒரு கோடி ரூபா அப்பார்ட்மெண்ட்டு அசோக் நகரில் இருக்குன்னா அந்த பட்ஜெட்டு பையர் கேட்டவங்க எங்ககிட்ட டேட்டா பேஸ் இருக்கு அந்த பட்ஜெட் உள்ள பையரை மட்டும்தான் கூப்பிட்டு போவோம் ஜஸ்ட் லைக் தட் இப்போ செவன்டி லேக்ஸு சிக்ஸ்டி லேக்ஸ் கேட்டவங்கள அதை கூட்டு போய் டைம் வேஸ்ட் பண்ண மாட்டோம் அதே மாதிரி இப்போ ஒரு ஒன்றரை கோடி ரொம்ப அதிகமாக எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணவங்களையும் கூட்டம் போய் டைம் வேஸ்ட் பண்ண மாட்டோம் இப்போ ஒரு நைன்டி லேக்ஸு ஒன் சி ஒன்று பத்து இந்த ரேஞ்சு எதிர்பார்த்த பையரை கூட்டிம் போய் அவங்களுக்கு கூட்டிம் போகிறதுக்கு முன்னாடியே முக்கியமாக பையருக்கு அந்த ப்ராப்பர்ட்டினுடைய டீட்டெயில் எல்லாத்தையுமே அவங்களுக்கு மெசேஜ் அனுப்பிடுவோம் வாட்ஸ்அப் அனுப்பிடுவோம் ஃபோட்டோஸ் அனுப்புவோம் அப்போ வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு கிளியர் ஐடியா கிடைக்கும் நம்ம எந்த ப்ராப்பர்ட்டியை பார்க்க போகிறோம் அப்படின்ற ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் அதே மாதிரி அந்த பையருக்கு அது பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னும் போது டைரக்டாக பையர் டு செல்லர் மீட்டிங் உட்கார வச்சு தான் பேசுவோம் இப்போ இதெல்லாம் வந்து மற்ற லோக்கல் ப்ரோக்கர்ஸ் பண்ண மாட்டாங்க சார் அந்த ரேட்டு வந்தால் தான் கொடுப்பார் சார் நீங்கள் இல்லைன்னா அது கொடுக்க மாட்டார் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க நாங்கள் அது மாதிரி சொல்ல மாட்டோம் பையர்னுடைய ப்ரொஃபைல் என்னங்கிறத செல்லருக்கு அப்டேட் பண்ணுவோம் ஓகே மீட்டிங் வர சொல்லுங்க அசோக்குமார் அப்படின்னு வாங்க பையரை கூட்டம் போய் செல்லர்கிட்ட மீட்டிங் உட்கார வைப்போம் அது மாதிரி பையருக்கு வந்து ஹவுசிங்
ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஹெல்ப் பண்ணுறது அப்புறம் வந்து அந்த ப்ராப்பர்ட்டி வந்து அந்த பையர் பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்ட பிறகு அந்த ப்ராப்பர்ட்டியினுடைய ப்ராப்பர்ட்டி டேக்ஸ் நேம் சேஞ்சு வாட்ரு நேம் சேஞ்சு இபி நேம் சேஞ்சு இதை மாதிரி அடிஷ்னல் ஒர்க் எல்லாமே நாங்கள் வந்து அவங்களுக்கு பண்ணி கொடுப்போம் இதெல்லாம் வந்து நம்ம பெஸ்ட்டு சர்வீஸ் ரியாலிட்டி நிறுவனத்தினுடைய சிறப்பம்சங்கள் இது விஷயங்கள் வந்து லோக்கல் புரோக்கர் பண்ண மாட்டாங்க இப்போ இது நான் செய்கிறதால என்ன அப்படின்னா நல்ல அந்த கஸ்டமர் கூட நல்ல ஒரு பாண்டிங் எங்களுக்குள்ள கிரியேட் ஆகுது இப்போ நாளைக்கு அவங்க ரிலேட்டிவோ இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸோ யாராவது விற்கணும் வாங்கணும் வாடகை அதை பையிங் செல்லிங் ரெண்டல் எதுனாலும் வந்து நம்மளை வந்து ரெஃபர் பண்ணுவாங்க அது மாதிரி ரெஃபரல்லையும் நான் ஒரு அஞ்சு பிஸ்னஸ் முடிச்சிருக்கேன் அதாவது நம்ம செய்யக்கூடிய தொழிலை வந்து உண்மையாகவும் நேர்மையாகவும் செய்யும் பொழுது நமக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய வளர்ச்சி இருக்கும் அப்படின்றத நான் நேரடியாகவே பார்த்துருக்கேன் முக்கியமாக எங்கள் நிறுவனத்தினுடைய டேக் லைன் அதாவது குறிக்கோள்னு ஒன்று வச்சுருக்கோம் என்னென்னா செல்லர் தன்னுடைய ப்ராப்பர்ட்டியை குறைவான விலைக்கு விற்றுவிட்டோம் என நினைக்கக்கூடாது பையர் தான் வாங்கிய ப்ராப்பர்ட்டியை அதிக விலை கொடுத்து வாங்கிவிட்டோம் என நினைக்கக்கூடாது இருவரும் மகிழ்ச்சி அடையும் வகையில் அந்த டீலை முடித்து கொடுப்பதே நிறுவனத்தினுடைய குறிக்கோள் இதுதான் எங்கள் கம்பெனிகளுடைய மெயின் டேக் லைனு நாங்கள் வந்து அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை ஒர்க் பண்ணும்போதே அந்த ப்ராப்பர்ட்டி வந்து இல்லீகல் எட்டிகேஷன் அன்னப்ரூவ்டு அந்த மாதிரினா அந்த ப்ராப்பர்ட்டி வந்து ஒர்க் பண்ணவே மாட்டோம் அடுத்து நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு வந்து ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி நாங்கள் எடுக்கிறோம்னா ஃபஸ்ட்டு எங்களுக்கு அது சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்கணும் ஓகே இந்த ப்ராப்பர்ட்டி இந்த விலைக்கு நியாயமான விலை தான் அப்படின்ற திருப்தி எங்களுக்கு வரணும் அதாவது அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை நான் வாங்கினேன்னா என்ன விஷயங்கள் பார்த்து வாங்குவோனோ அந்த விஷயங்கள் இருந்தால் தான் அந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்கு நாங்கள் வந்து ஒர்க் பண்ணுவோம் ஏன்னா இப்போ இது வந்து ஒரு வீடு வாங்கிறதுங்கிறது ஒவ்வொருவனுடைய வாழ்க்கையிலையும் ஒரு லட்சியம் ஒரு குறிக்கோள் அதை எதையோ சொல்லி நம்ம விற்றக்கூடாது ஏன்னா நாங்கள் வீடு வாங்கிறதுக்கு முடிச்சு கொடுக்கறதுக்கும் கமிஷன் வாங்குகிறோம் அதை வந்து அவங்க வந்து திருப்தியாக கொடுக்கணும் மன மகிழ்வோடு கொடுக்கணும் எந்த ஒரு பொய்யும் சொல்லி நம்ம அதை வாங்கிடக்கூடாது அப்படின்ற விஷயத்தில் நாங்கள் ரொம்ப தெளிவாக இருக்கோம் முக்கியமாக வந்து பையஸும் செல்லஸும் நல்ல ஃப்ரெண்ட்லி அப்ரோச் வந்து எங்கள் கிட்டே இருக்கும் இப்போது உடம்பு சமீபத்தில் ஒரு அசோக் நகரில் ஒரு இடம் முடித்தோம் இப்போ அந்த கிரக பிரேசத்துக்கு எங்களை கூப்பிட்டு மரியாதை பண்ணாங்க அது ஏன்னா அந்த அளவுக்கு நாங்கள் அந்த நடந்துக்கிட்ட அந்த பக்குவமான விஷயங்கள் நேர்மையான விஷயங்கள் இதெல்லாம் தான் எங்களை வந்து அடுத்த கட்ட வளர்ச்சிக்கு முன்னெடுத்துட்டு போகுது இதை மாதிரி உங்களுடைய ரிஸ்க் எதுவுமே இல்லாமல் மன மகிழ்ச்சியோடு நீங்கள் வாங்குற இடம் உண்மையான இடம் நியாயமான விலைக்கு வாங்குகிறோம் அப்படின்ற உணர்வு உள்ள அனைவருமே நாடக்கூடிய இடம் வந்து பெஸ்ட் சர்வீஸ் ரியாலிட்டி நிறுவனமாக இருக்கும் பெஸ்ட் சர்வீஸ் ரியாலிட்டி நிறுவனம் தொடங்கும் போது மிகப்பெரிய அளவில் ஒரு அலுவலகத்தை அமைச்சு ஆடம்பரமாக வந்து நான் தொடங்கலை முக்கியமாக எனக்கு வந்து சில பாயிண்ட்ஸை வந்து நான் நோட் பண்ணிக்கிட்டேன் அதாவது நமக்கு வந்து இது வந்து சர்வீஸ் இண்டஸ்ட்ரி அதாவது பையரையும் செல்லரையும் திருப்திப்படுத்தணும் அதுதான் வந்து முக்கியமான விஷயம் அந்த விஷயத்தை தான் நான் கரெக்டாக எடுத்துக்கிட்டேன் அந்த விஷயத்துலேயே நான் பயணப்பட்டேன் ஒரு சில மாதம் ஒரு ரெண்டு மாதம் மூணு மாதம் டீல் முடியலனா கூட சோர்ந்து போயிடக்கூடாது முக்கியமாக அந்த சோர்ந்து போயிடாமல் எங்கே நம்ம ஏன் டீல் முடியலை அப்படின்ற விஷயத்தை அனலைஸ் பண்ணணும் அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து ஃபோக்கஸாக ரீசேல் அப்பார்ட்மெண்ட் பையிங் செல்லிங் ரெண்டல் கமர்ஷியல் பையிங் செல்லிங் ரெண்டல் இது வந்து சென்னை சிட்டி மட்டும்தான் நான் பண்ணுறதுங்க இப்போ அப்படி இருக்கும்போது என்னால் ஃபோக்கஸாக இன்னும் ஒர்க் பண்ண முடியும் அப்படி ஒர்க் பண்ணும்போது எனக்கு வந்து மோர் பிஸ்னஸ் வந்து நான் அச்சீவ் பண்ணியிருக்கேன் சில விஷயங்கள் தோல்வி அடையும் போது எனக்கும் ஒரு சோர்வு வர்றது சகஜம்தான் அது எல்லா தொழிலதிபர்களுக்கும் வருவதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் தான் எனக்கும் அந்த மாதிரியான வாய்ப்புகள் வந்தது அப்படி வரும்போது என்ன நானே மோட்டிவேட் பண்ணிக்குவேன் நம்ம எத்தனை புத்தகங்கள் படித்திருக்கோம் எத்தனை மோட்டிவேஷன் ஸ்பீச் கேட்டிருக்கோம் நம்மளே போய் சோர்ந்து போயிருத்தா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த சோர்வுலேருந்து நான் வெளியே வந்திருக்கேன் எனக்கு அந்த சோர்வுகள் வந்திருக்கு எனக்கும் தோல்விகள் வந்திருக்கு அதாவது நம்ம கவி பேரரசு வைரமுத்துவனுடைய வைர வரிகள் புது மனைவியின் தாய்மை புது தொழிலின் லாபம் இரண்டையும் ஆறு மாதம் எதிர்பாராது அப்படின்ற மாதிரி இப்போ குடும்ப ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிகளாம் நிறைய பேர் ஆரம்பிக்கிறாங்கன்னா திடீர்னு டக்குன்னு வராது ஒரு விதை போடுறோம்னா அந்த விதை போட்டு 
அதை தண்ணி ஊற்றி களை பறித்து உரமிட்டு அப்புறம் தான் வந்து அது காயாக கனியாக நமக்கு வந்து பழம் கொடுக்கும் அதனால் கொஞ்சம் டைம் டியூரேஷன் ஆகும் அந்த டைம் டியூரேஷனுக்குள்ளே சில விஷயங்களை நம்ம கடைபிடிக்கணும் பொறுமையாக அதில் பயணப்படணும் அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த எங்கே நம்ம கேப் விட்டு இருக்கோம் அந்த தொழிலில் அந்த கேப்பை வந்து சரி பண்ணணும் சிந்தனைகளை நிறைய புதிய புதிய சிந்தனைகளை புகுத்தணும் அப்புறம் வந்து இந்த டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் இது மாதிரி சோசியல் மீடியா இது மாதிரியான விளம்பரங்கள் வேறு என்ன வாய்ப்புகள் வேறு நட்பு ஓட்டங்கள் நட்பு பிஸ்னஸ் இருக்கக்கூடிய அமைப்புகள் இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து உறுப்பினராக சேரணும் இது மாதிரி நம்முடைய அந்த எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்கும் போது அந்த சோர்வுலேருந்து நம்மளால் வெளியே வர முடியும் அந்த தோல்வியை நம்மளால் வெற்றியாக மாற்ற முடியும் முக்கியமாக இந்த ரியல் எஸ்டேட் தொழிலுக்கு நீங்கள் வரணும் அப்படின்னா நீங்கள் சில எத்திக்ஸு சில விஷயங்களை வந்து நீங்கள் கடைபிடிச்சா மிகப்பெரிய அளவில் வெற்றி அடைய முடியும் என்னென்னா டைம் முதல்ல நேரம் நேர மேலாண்மை இப்போ நம்மளை ஒரு கஸ்டமர் கூப்பிட்றாரு ஒரு பத்து மணிக்கு நம்மளை கூப்பிட்டுருக்காருன்னா நம்ம பத்து மணிக்கு அங்கே இருக்கணும் அடுத்து வந்து அந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்கு உண்டான விஷயங்கள் வந்து நம்ம தெரிஞ்ச விஷயங்களை நம்ம அவருக்கு சொல்லணும் தெரியாத விஷயங்களை கேட்டு சொல்லலாம் தெரியாத விஷயங்களையும் கே நம்ம தெரிஞ்ச மாதிரியே பில்டப் பண்ணக்கூடாது அதுக்கு அடுத்த விஷயமாக வந்து ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி கொடுக்கும்போது ஓனர் என்ன சொல்லுவார் சார் எனக்கு பத்து நாளில் முடிச்சு கொடுங்க அப்படின்வார் அந்த பத்து நாளுங்கிறது சாத்தியம் இல்லாதது இப்போ ஒரு சேல்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டு சிக்ஸ்டி டேஸ் ஆகும் ஹவுசிங் லோனு ஸோ அண்ட் ஸோன்னு ஒரு ப்ராசஸிங் இருக்குது ரெண்ட்டுனா நார்மலாக ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் டேஸில் முடியும் இதை வந்து முதல்லே நம்ம அவங்களுக்கு வந்து புரிதலை ஏற்படுத்திடணும் நம்ம கேட்குறாங்க நமக்கு அந்த இது கொடுக்குறாங்க அப்படின்றதுக்காக சார் நான் இப்போ டென் டேஸில் முடிச்சு தரேன் அப்படின்லாம் ஒரு தப்பான வாக்குறுதியை வந்து கொடுக்கக்கூடாது இதுதான் நமக்கும் அவங்களுக்கும் விரிசல் வந்துடும் நம்ம எந்த ஒரு வார்த்தையுமே வந்து மிகவும் நேர்த்தியாக பயன்படுத்தணும் நல்ல ரிலேஷன்ஷிப்பை உண்டாக்கணும் அதுக்கடுத்து ரியல் எஸ்டேட் சம்மந்தமாக வரக்கூடிய பத்திரிகைகள் பேட்டி இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் தொடர்ந்து படிக்கணும் அதில் அப்டேட்டடாக என்ன விஷயங்கள் இருக்குது இப்போ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் காஸ்ட் என்ன இப்போ நடைமுறையாக கைட்லைன் வேல்யூ குறைச்சிருக்காங்களா எவ்வளோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம அப்டேட்டடு இருக்கணும் ரியல் எஸ்டேட்டில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்களில் அப்டேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் இதெல்லாம் நம்ம வந்து இன்னும் அதிகப்படியான மோர் பிஸ்னஸ் பண்ணுறதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகளை நமக்கு கொடுக்கும் மிகப்பெரிய அளவில் முதலீடுலாம் ஒன்றும் கிடையாது நம்முடைய உழைப்பு தான் மிகப்பெரிய முதலீடு உழைப்பு நம்முடைய அறிவு நம்முடைய நேர்மை இது தான் வந்து மிகப்பெரிய முதலீடு முக்கியமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல கஸ்டமர் டேட்டாபேஸ் அதாவது செல்லர்னுடைய டேட்டாபேஸு பையர்னுடைய டேட்டாபேஸு இது இருக்கணும் அடுத்த வந்து உங்களை மாதிரியே ஒரு ஒத்த கருத்துடைய ரியல் எஸ்டேட் ஏஜெண்ட்டு அவங்களுடைய குரூப்பில் நீங்கள் மெம்பர்ஸாக இருக்கணும் அப்புறம் வந்து ரியல் எஸ்டேட் அசோசியேஷன் இது மாதிரி அமைப்புகளில் நீங்கள் அசோசியேஷனில் மெம்பராக இருந்தீங்கன்னா இன்னும் மேக்ஸிமம் பிஸ்னஸை வளர்ந்து வளர்த்துக்க முடியும் ஒரு குறைந்தபட்சம் ஒரு டூ வீலர் இருந்தாலே போதும் முக்கியமாக வந்து ஒரு நேர்த்தியான உடை ரொம்ப காஸ்ட்லியான ட்ரெஸ் இருக்கணுன்ற அவசியம் கூட இல்லை நேர்த்தியான உடை இருந்தாலே போதும் இதெல்லாம் வந்து இந்த தொழிலுக்கு உண்டான ஒரு குறைந்தபட்ச முதலீடு தான் ஒரு 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 இருபதாயிரம் முப்பதாயிரம் அதை மாதிரி இருந்தாலே போதும் இந்த ஒரு சில விளம்பர நிறுவனங்களில் விளம்பரம் கொடுக்கறதுக்கு பத்திரிகையில் விளம்பரம் கொடுக்கறதுக்கு இந்த மாதிரி மிக மிக குறைந்தபட்ச முதலீடு இருந்தாலும் இந்த தொழிலை தொடங்கி மிக சிறப்பாக நடத்த முடியும் ரியல் எஸ்டேட் வந்து கொஞ்சம் தொய்வாக இருக்குது அப்படின்ற ஒரு பேச்சு வந்து பரவலாக இருக்குது பண நீக்க மதிப்பு ஜிஎஸ்டி இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இது வந்து ஒரு பக்கம் இருந்தால் கூட அதாவது நான் தான் முன்ன சொன்ன மாதிரி அந்த மனிதனுடைய அடிப்படை தேவைகள் மூன்று உணவு உடை உறைவிடம் இதுக்குண்டான தேவைகள் வந்து எப்பயுமே இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் இப்போ ஹோட்டல்லாம் கூட பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஹோட்டல் இருக்குது இன்னொரு ஹோட்டலில் தொடங்குறாங்க போயிட்டு தான் இருக்குது ஏன் அந்த இன்னொரு ஹோட்டல் தொடங்கினா கூட அவங்களுடைய பிரான்ச்சு ரொம்ப மிகப்பெரிய அளவு கூட்டம் இருக்குன்னா அங்கே அவங்களுடைய விலை உணவினுடைய சுவை அதை மாதிரி தான் அதே மாதிரி தான் இந்த ரியல் எஸ்டேட்டு நிறுவனமும் நீங்கள் மற்றவங்கள விட எந்த அளவுக்கு சிறப்பான சேவை கொடுக்குறீங்க நேர்த்தியான சேவை கொடுக்குறீங்க உண்மையாக எப்படி இருக்கீங்க உங்களுடைய பையருக்கும் செல்லருக்கும் இது மாதிரியான விஷயங்களை நீங்கள் கையாளும் போது நிச்சயமாக அவை அப் அண்ட் டவுன் அப் அண்ட் டவுனுங்கிறது நீங்கள் வேலையாக இருக்கலாம் வாழ்க்கையாக இருக்கலாம் 
அரசியல் இருக்கலாம் கலை இலக்கியம் தொழில்துறை அது மாதிரி எல்லா தொழிலுக்கும் வந்து அப் அண்ட் டவுன் இருக்கும் அதே மாதிரி தான் ரியல் எஸ்டேட் தான் நிச்சயமா அப் அண்ட் டவுன் இருக்கும் அதான் நம்ம வாரன் பப்பட்டனுடைய ஷேர் மார்க்கெட்டினுடைய தந்தைன்னு சொல்லுவாங்க அவருடைய இது என்னன்னா எல்லாரும் ஷேர் வாங்கும் போது அவர் விற்பாரோம் எல்லாரும் விற்கும் போது அவர் வாங்குவார் அதை மாதிரி இப்போ வந்து ரியல் எஸ்டேட் ஃபீல்டு வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ஏஜெண்ட்டை வந்து எதிர்பார்த்துங்கிறாங்க நிறைய பையர்ஸும் செல்லர்ஸும் ஏன்னா அவங்களுக்கு நேரம் இல்லை ஃபாலோ பண்ணி முடிக்கிறதுக்கு அந்த இடத்த வெற்றிடத்தை நீங்கள் நிரப்பணும் அந்த வெற்றிடத்தை நிரப்பணும்னா உங்களுடைய திறமையை நீங்கள் வளர்த்துக்கணும் உங்களுடைய நேர்மையான செயல்பாடு வெளிப்படை தன்மை இதை வளர்த்துக்கணும் இதெல்லாம் வளர்த்துக்கும் போது நிச்சயமா இந்த ரியல் எஸ்டேட் தொழில் வந்து நிச்சயமா ஒரு பொன் முட்டை இடும் வாத்து தான் ஒரு நல்ல அருமையான துறை ரியல் எஸ்டேட் தொழில நான் வரணும்னு விருப்பப்படுறேன் ரியல் எஸ்டேட் தொழில நான் கத்துக்கணும்னு விருப்பப்படுறேன் அப்படின்னும் போது நிறைய இல்லத்தரசிகள் அப்புறம் வந்து நிறைய இப்போ படிச்சுட்டு வேலைக்கு போற மகளிர்கள் அப்புறம் வந்து ஆண்கள் நிறைய காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டு இவங்களாமும் அப்புறம் வந்து மகளிர் சுய உதவிக்குழு பெண்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க அதை மாதிரியான அமைப்புகள் கூடையும் நாங்கள் கோஆர்டினேட் பண்ணி பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அவங்களும் தாராளமாக எங்களை வந்து அணுகலாம் முதல்ல வந்து ஒரு ஆறு மாதம் வரைக்கும் ஒரு இருபதாயிரத்துலேருந்து முப்பதாயிரம் வரைக்கும் நீங்கள் சம்பாதிக்கலாம் அடுத்து வந்து ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கு பிறகு ஒரு மாதம் நிச்சயமாக லாபம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அறுபதாயிரம் எழுபதாயிரங்கிறத சம்பாதிக்கலாம் இது உங்களுடைய கடின உழைப்பை பொறுத்து தான் இன்னும் நல்லா நீங்கள் கடின உழைப்பு நெட்ஒர்க் பில்ட் பண்ணுறது மீதம் ரியல் எஸ்டேட் ஏஜெண்ட் கூட கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கிறது அந்த ரியல் எஸ்டேட் அசோசியேஷனில் மெம்பர்ஷிப்பாக இருக்கிறது இதெல்லாம் இருந்தீங்கன்னா நிச்சயமாக ஒரு ரெண்டு வருடத்துலேயே வந்து மாதம் நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு எழுபத்தஞ்சாயிரத்துலேருந்து ஒரு லட்ச ரூபாய் நிச்சயமாக சம்பாதிக்கக்கூடிய நல்ல வாய்ப்புள்ள தொழில் தான் இந்த ரியல் எஸ்டேட்